Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mot d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme la solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Ambani Martine, enseignante de géographie et également votre tutrice dans le cours de géographie en classe de 4e. Nous sommes toujours dans notre premier module du programme intitulé diversité physique et humaine de l'Afrique et nous sommes déjà rendus à la neuvième séance. Mais pour ce qui est de cette séance-ci, nous allons l'entamer en procédant à la correction du devoir d'essai lors de la dernière séance. À ce propos, on vous avait demandé de définir aérisme et régime régulier. Comme réponse dont l'aérisme est, ou encore drainage aérique, est le système d'écoulement des eaux dans les régions désertiques. L'aérisme dont, ou drainage aérique, est le système d'écoulement des eaux dans les régions désertiques. Et le régime régulier, c'est le régime des cours d'eau qui ont un débit constant. Régime des cours d'eau ayant un débit constant et il est caractéristique des régions équatoriales, c'est dans les fleuves de la région équatoriale qui ont un régime régulier. Nous l'avons vu lors de la dernière séance. Ensuite, en troisième lieu, on vous demandait de citer deux types de drainage que l'on rencontre en Afrique. Comme exemple, donc, on avait le drainage exorélique, le drainage endorélique. On pouvait également parler du drainage aérique ou aérisme, drainage exoréique ou exoréisme, le drainage endoréique ou endoréisme, ou encore tu pouvais parler du drainage aérique ou aérisme. Et comme quatrième élément de ce devoir-là, il t'avait été demandé de donner deux formes de régimes hydrologiques rencontrés en Afrique. Comme exemple donc de régime hydrologique rencontré en Afrique, on peut avoir le régime irrégulier ou encore un régime mixte, le régime mixte qui est encore appelé le régime complexe. À cela, on pouvait également évoquer le régime régulier. Mais on te demandait que deux formes. Nous allons entrer dans la séance du jour qui s'inscrit toujours dans le premier chapitre intitulé « L'Afrique, le milieu physique ». Et nous sommes à la leçon 8, construction et commentaire des diagrammes hydrologiques des fleuves africains. Il s'agit en fait d'un TP, un TP qui devrait t'aider à renforcer tout ce que tu as eu comme connaissance sur la leçon précédente intitulée « Une hydrographie contrastée ». Dans cette leçon-là, on t'avait rappelé les notions de régime hydrographique et les, régimes de, les notions de drainage. Cet épée donc va t'aider à renforcer toutes ces connaissances-là en apprenant à construire et surtout commenter les diagrammes hydrologiques des fleuves africains. Cet épée donc va s'articuler autour des éléments suivants. En premier lieu, nous allons d'abord dérouler les objectifs, ensuite présenter les prérequis, éléments indispensables à la compréhension et à la réalisation de ce TP. Ensuite, comme l'exige l'APC, nous allons euh, entrer de plein fouet dans la EBTP par une situation problème, dérouler les différentes séquences d'apprentissage en quatrième point, 
et procéder à l'évaluation des connaissances acquises tout au long du TP et nous ne pourrions, nous ne saurions nous séparer sans un devoir. Ceci étant donc comme objectif de ce TP. Tu devras d'abord définir un diagramme hydrologique, nous dit ce que c'est qu'un diagramme hydrologique. Ensuite, décrire les étapes de la construction ou de la réalisation du diagramme hydrologique d'un fleuve africain. Ensuite, le réaliser, c'est-à-dire tracer réellement le diagramme hydrologique. Et enfin, le lire et le comprendre à travers le commentaire. Et ceci va se faire à travers l'examen de certains diagrammes hydrologiques des fleuves africains. Pour mener à bien cette épée, nous aurons besoin des connaissances acquises dans, tout au long de notre processus jusqu'à ce jour. Pour ce faire, tu devras d'abord te rémémorer les notions qui t'ont été transmises dans la toute première leçon de ce programme, à savoir présentation générale de l'Afrique. Ensuite, tu auras également besoin des notions qui portaient sur l'Afrique en continent chaud. Et enfin, sur la dernière leçon, une hydrographie contrastée. Voilà donc les trois leçons qui seront mises à contribution pour la réalisation de ce TP. Et comme l'exige la PC, nous allons entrer par une situation de vie. Dans ton village, tu constates que le niveau du cours d'eau où les populations s'approvisionnent n'est pas le même durant toute l'année. Tu as pris la peine d'observer et tu t'es rendu compte que le cours d'eau n'a pas la même quantité d'eau durant toute l'année. Quel est donc le problème ici? Le problème est qu'est-ce que tu dois faire face à ce problème pour le résoudre? Comme problème évoqué donc, il s'agit ici de l'environnement et de la gestion des ressources traduit ici par la variation du débit du cours d'eau. L'environnement et la gestion des ressources traduit par la variation du débit du cours d'eau. Qu'est-ce que tu dois entreprendre comme action pour essayer de résoudre ce problème? Tu peux par exemple exploiter rationnellement les ressources en eau. Tu peux éviter de gaspiller de l'eau. Tu peux aménager des points d'eau qui étaient inexploités jusque-là ou encore tu peux créer des puits. Toutes ces actions devraient t'aider à mieux gérer les ressources de ton environnement. Ceci étant, nous allons entrer dans la première articulation de cette épée qui nous invite à définir le diagramme hydrologique et à déterminer ses missions, son rôle, bien son objectif. Et pour le faire, nous allons lire ce document. Diagramme hydrologique. Un diagramme hydrologique est un graphique qui permet de représenter le débit d'un fleuve mois par mois sur une année. Ce diagramme concerne un lieu donné car le volume d'eau n'est pas le même à la source et à l'embouchure quand il a collecté les eaux des affluents. Il permet de voir d'un coup d'œil le régime d'un fleuve. On reprend la lecture. Document 1, diagramme hydrologique. Un diagramme hydrologique est un graphique qui permet de représenter le débit d'un fleuve mois par mois sur une année. Ce diagramme concerne un lieu donné car le volume d'eau n'est pas le même à la source et à l'embouchure quand il a collecté les eaux des affluents. Il permet de voir d'un coup d'œil le régime d'un fleuve. Ce document a été extrait du livre de géographie quatrième Planète Cameroun, édité par Edicef à la page 34. Qu'est-ce qu'on te demande donc de faire? Tu dois d'abord en premier lieu présenter le document. Ensuite, définir le diagramme hydrologique. Qu'est-ce qu'un diagramme hydrologique? Et enfin, à quoi sert-il nous dire à quoi sert le diagramme hydrologique? Ceci étant, en guise de présentation du document, ce document est un texte, plus précisément un récit. Il est extrait du livre de géographie de 4e à la page 34 et il nous parle du diagramme hydrologique. Définir diagramme hydrologique, le diagramme hydrologique, 
est un graphique qui permet de représenter le débit d'un fleuve au mois par mois sur une année. Diagramme hydrologique est donc un graphique qui permet de représenter le débit d'un fleuve mois par mois sur une année. À quoi sert le diagramme hydrologique? Il permet de voir d'un coup d'œil le régime du fleuve. Qu'est-ce que tu dois donc retenir? Tu vas retenir que un diagramme hydrologique est un graphique qui permet de représenter le débit d'un fleuve mois par mois sur une année. Et il permet de voir d'un coup d'œil le régime d'un fleuve. On passe à présent à la deuxième articulation de notre TP, la construction du diagramme hydrologique. Pour ce faire, j'espère que tu t'es déjà muni de ton matériel, ton crayon, ta gomme, ta règle et surtout de ton cahier. Comme consigne donc pour concevoir, pour construire le diagramme hydrologique, tu dois d'abord tracer sur ton cahier un quadrillage. Tu traces sur ton cahier un quadrillage. Ensuite, tu comptes 12 colonnes en largeur et 22 carreaux en hauteur. Donc, tu comptes 12 colonnes en largeur. Sur l'axe des abscisses, tu comptes 12 colonnes. Et sur les ordonnées, tu comptes 22 carreaux. Ensuite, sous chaque colonne, tu indiques de la gauche vers la droite les initiales des mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Représenté par les lettres J pour janvier, F pour février, M pour mars, A pour avril, M pour mai, J pour juin, J encore pour juillet, A pour août, S pour septembre, O pour octobre, N pour novembre et D pour décembre. Passé cette étape, tu dois donc sur l'axe vertical ou l'axe des ordonnées placer l'échelle du débit moyen mensuel du fleuve. L'échelle du débit moyen du fleuve. À ce niveau, je vais attirer ton attention que tu devras tenir compte de la plus petite valeur et de la plus grande valeur pour pouvoir déterminer cette échelle-là. On peut avoir peut-être l'échelle qui irait de 500, 1000, 1500. Mais tout en bas, tu vas écrire zéro. Nous allons essayer d'abord de pratiquer jusqu'à ce niveau-là. On a dit que on considère que le tableau est en, est en cahier. Donc, tu traces dans ton quadrillage. Nous avons l'axe des ordonnées. Tu matérialises là. Ensuite, nous aurons l'axe des abscisses. Et on a dit que, à la base, tu vas d'abord mettre 0. Et maintenant, on va compter nos 12 colonnes sur l'axe des abscisses. Nous allons tenir compte d'une échelle d'un centimètre à ce niveau-là. Et 12. Et on a dit que sous chaque colonne, on va mettre les initiales des mois. On commence là par janvier, on met février, on met mars, on met avril, on met mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et descend. Voilà donc matérialiser nos 12 mois de l'année.
un autre zéro à la base là. Et on a matérialisé nos 12 mois clairement. Et on a dit que sur l'axe des ordonnées, nous allons tenir compte des, du débit. Nous allons représenter le débit du fleuve en tenant compte de l'échelle. Étant donné que nous n'avons pas encore de, de, de données, nous ne pouvons pas procéder à cette étape-là. En cinquième, en quatrième étape, en haut à gauche, tu indiques le débit moyen mensuel en mètres cubes par seconde. moyen mensuel en mètres cubes par seconde. Comme étape numéro 5, en te référant donc au tableau proposé, tu vas tracer dans chaque colonne un rectangle dont la hauteur représente le débit pour le mois. Voilà donc pour l'étape préparatoire à la réalisation de ton diagramme. Et pour finir, il faudra colorier chaque rectangle en bleu et donner un titre à ton graphique. Pour passer à la séance pratique, nous avons ce tableau sur lequel apparaissent les, les données sur le débit du fleuve Niger au niveau de Kirambo au Mali. Nous allons donc matérialiser cela sur notre diagramme qui est au tableau. Mais avant d'établir l'échelle, je vais attirer ton attention sur les différentes valeurs. Pour élaborer l'échelle, tu dois tenir compte de la plus grande valeur et de la plus petite. Tu tiens compte de la plus grande valeur et de la plus petite. Ici, voilà la plus grande valeur, 4236, et la plus petite qui est 51. 4236 et 51. Donc, nous avons le plus petit débit qui apparaît au mois d'avril, tandis que le débit le plus important apparaît au mois de septembre. En tenant compte donc de ces deux différences, on peut établir notre échelle de 500 en 500. On va toujours prendre un centimètre comme référence de l'échelle. Je l'indique là, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, Et 4500. Voilà dans notre échelle qui est représentée et qui met en exergue les différents débits. On a dit qu'à partir de là, donc, on va réaliser des petits rectangles en tenant compte des différentes valeurs. On réalise dans les rectangles en tenant compte des valeurs. La première valeur en janvier était de 349. 349 est donc inférieur à 500. On va matérialiser cela et supérieur à la moitié qui est 250. On va matérialiser cela. La deuxième valeur est de 167, bien en dessous de la moitié de 500. La troisième valeur, qui est de 77, beaucoup plus en dessous encore. La quatrième valeur, qui est de 51. Quelque part là. 
la, la cinquième qui est de 55, légèrement plus grand que 51. La sixième qui est de 237, 237, donc pratiquement à la moitié, mais moins que la première valeur. Voilà. Ça, ça nous a servi juste à prendre la référence. Voilà. La septième valeur qui est de 947. Donc, on frôle déjà les 1000. 947, ce sera quelque part là. La valeur suivante qui est de 2519, donc on part au-delà de 2500, on projette et on arrive. Vous voyez que la mathématique intervient dans tous les domaines de la vie, même en géographie. Nous avons la valeur suivante, la neuvième, qui est de 4237. Nous sommes à 4237. Et on relie. On efface. Parce que le trait là doit être léger pour nous aider à avoir un tableau propre. La dixième qui est de 4037. 4037. On va projeter. La onzième valeur qui est de 2005. La 2001. Et on a fait. Et enfin, la dernière valeur qui est de 807. On montre là. Et on y voit les comptes. On a dans notre diagramme réalisé. Et on a dit qu'en finissant, on doit prendre la peine de colorier les, différentes, les différents rectangles en bleu. On ne va pas nous faire un serment là. Voilà à peu près la structure que ça doit donner. ce que ça va donner. Et on va donner un titre à notre diagramme. On va parler du diagramme hydrologique. Du fleuve Niger à Kirango au Mali. Voilà donc toutes les étapes de la construction de notre diagramme. Voilà dans notre diagramme représenté. Là, c'est au début de la représentation. On voit clairement l'axe des abscisses qui porte les mois et l'axe des ordonnées sur lequel on a pris la peine d'indiquer notre échelle qui va de 500 en 500. Et voilà le diagramme fini. Vous voyez que, en le comparant à ce que nous avons au tableau, c'est pratiquement la même chose. On a les différents mois qui apparaissent là. Et on a les débits représentés dans les rectangles. Et les rectangles sont coloriés effectivement en bleu. On passe donc à la troisième articulation de cet épée qui consiste au commentaire du diagramme hydrologique. Pour ce faire, nous allons observer d'abord un autre diagramme, le diagramme hydrologique du Congo à Kinshasa. Le Congo qui est un fleuve ici. 
diagramme hydrologique dans du fleuve Congo A au niveau de Kinshasa. Ensuite, nous aurons notre diagramme que nous avons réalisé tout à l'heure, qui est le diagramme du fleuve Niger au niveau de Kirongo. Qu'est-ce qu'on va donc observer sur le premier diagramme, qui est celui du fleuve Congo, le Congo étant un fleuve de la zone équatoriale, il a suffisamment d'eau, les eaux sont abondantes et le débit est constant. Vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence au niveau des bars. Il n'y a pas de grande différence au niveau des bars parce que le débit est pratiquement constant. Vous remarquez là que toutes les barres ont pratiquement la même hauteur. Les écarts sont légèrement perceptibles entre les différentes barres parce que nous sommes dans la zone équatoriale où il pleut abondamment. Ça veut dire que ce diagramme-ci n'a pas trop de différence. Les barres ont pratiquement la même hauteur. Les écarts sont à peine perceptibles. Par contre, sur ce diagramme-ci, on a des périodes où les bas sont presque inexistantes. On prend le mois de mai, on prend le mois d'avril, on prend le mois de mars. Les bas sont à fleurs et on a des pics à partir du mois d'août, le mois de septembre, le mois de octobre et même un peu le mois de novembre. Nous avons des pics, ça veut dire que à cette période-ci, on a une forte pluviométrie, on a beaucoup de pluie. Et n'oubliez pas qu'on a dit que le Niger était un fleuve de la zone tropicale, mais qui avait un régime mixte parce que le Niger traverse plusieurs zones climatiques. C'est pourquoi il se retrouve donc avec un régime mixte ou régime complexe. Et c'est pourquoi les différences de hauteur que vous avez vues là traduisent le fait que le débit du Niger n'est pas constant. Le Niger a des variations de débit en fonction des saisons et de la zone traversée. Ici, nous sommes au Mali, mais avec les, la diversification des saisons, il y a des périodes où nous avons des pics et des périodes où nous avons des basses quantités au niveau de l'eau. Voilà donc ce qu'il faut faire. Pour commenter donc un diagramme, on va tenir compte du débit. Et ce débit-là, on l'analyse en fonction des différentes saisons. En saison pluvieuse, on sait que les cours d'eau sont beaucoup plus approvisionnés en eau, tandis qu'en saison sèche, il y a beaucoup, il y a un peu moins d'eau. Donc, c'est pourquoi les cours d'eau de la région équatoriale auront toujours pratiquement des diagrammes semblables à celui du Congo. Tandis que dans les zones tropicales, nous aurons des diagrammes qui vont ressembler à celui du Niger. Et comme le Niger traverse plusieurs zones climatiques, c'est pourquoi on a affaire à ce genre de diagramme. En guise d'évaluation, donc, il était demandé de nous définir encore ce qu'on entend par diagramme hydrologique. Qu'est-ce qu'un diagramme hydrologique? À quoi sert un diagramme hydrologique? Le diagramme hydrologique, donc, est un graphique qui permet de représenter le débit d'un fleuve mois par mois sur une année. Ça veut dire que le diagramme hydrologique s'établit de manière annuelle. Il tient compte du débit du cours d'eau sur toute l'année. Et à quoi il sert -il? il permet que, d'un coup d'œil, tu puisses identifier le régime du fleuve. Pour mener ce TP, nous avons eu besoin du livre La Nouvelle Géographie 4e, du livre Géographie 4e Planète Cameroun, de l'Atlas Monde. Et comme on ne saurait se séparer sans un devoir, dans le devoir, je vais encore te demander de me définir diagramme hydrologique, de donner son rôle. Et en troisième partie, à partir des données du tableau ci-dessous, tu devras tracer le diagramme hydrologique et le commenter. Définis donc diagramme hydrologique, donner son rôle et me concevoir un diagramme hydrologique à partir des données du tableau et pouvoir le commenter. La prochaine séance portera sur les mouvements de la population de l'Afrique. 
On a terre minga, ma terre nyum. On a terre ma jang, ma terre ndom. Mane tambia ninya ne injubia yen. Gani bana, ma terre mot. Gani la kiri wa terre ndong. Esa kina bia jinki do. Mane tambia ninya ne injubia yen. Tam tama mote tam zabike. Tam tama tonge tam zabike. Tam tam tama mote tam zabike. Mane tambia ninya ne injubia yen.